امام غزالی فرماتے ہیں سات اعضاء کو گناہ سے بچا یہ یہ دیز آر دا سنز آف باڈی سنز آف باڈی فزیکل سنز اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہنا کا معاص القلوب اب دلوں کے بھی گناہ ہیں کیا دلوں کے گناہ ہیں اور دلوں کے گناہ ویسے تو بے شمار ہیں دیر آر نیومرس بٹ میجر سنز آف ہارٹ انر سنز آر دا فور آؤٹر سنز پرفارمڈ بائی دا باڈی دیز آر سیون پرفارمڈ بائی سیون آرگنز آف باڈی اینڈ انر انٹرنل سنز وچ آر ناٹ ویزیبل وچ آر ناٹ پرسیپٹیبل دا ادر ون ادر مین کانٹ سی دوز سنز بٹ دیز آر مور ڈینجرس بیکاز دیز آر بینگ کمیٹیڈ بائی یور ہارٹ زیادہ خطرناک ہیں نظر تو نہیں آ رہے مگر دل چونکہ ان کا مرتکب ہو رہا ہے ان سے بڑی تباہی ہوتی ہے اور یہ گناہ انسان سے جسم کا گناہ کرواتے ہیں وہ چار ہیں نمبر ایک حسد جیلسی یہ ماسیت القلب ہے نمبر ٹو ریا وینٹی دکھلاوا دوسرے کے دکھلاوے کے لیے کچھ کرنا نمبر تھری الجب پرائڈ غرور تکبر خود پسندی اور بڑا پن اپنا تصور کرنا دس از دا تھرڈ سن آف یور ہارٹ اور چوتھا حب دنیا دنیا کی محبت اور اس دنیا کا ہرس و لالچ لو آف دا ورلڈ اینڈ میٹیریل گیمس اینڈ گریڈینیس چار گنا ہیں بڑے دل کے امام غزالی فرماتے ام الحسد جو حسد ہے فرمایا بندے یہ جب تو حسد کرتا ہے یو بیکم جیلس آف ادر پیپل ڈونٹ یو تھنک that you have become jealous against Allah's treasures and Allah's blessings. When you are doing something against someone, then you are doing something against someone. Allah has given you a gift on someone, and you have given that gift on someone. Hi, 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 hi. You are not doing anything against someone. Allah has given you a gift on someone. اللہ نے نعمت کی کسی کو علم دیا اللہ نے نعمت دی کسی کو مال دیا اللہ نے اس پر نعمت کی کسی کو دولت دی وہ الگ بات کہ وہ نعمت بھی تھی اور آزمائش بھی تھی نعمت بھی تھی اور آزمائش بھی تھی معلوم نہیں اس آزمائش میں پورا اترا he became successful or unsuccessful because every blessing at the same time is a test اللہ knows better whether he will fail in this test or he will pass the test magar it was a blessing of almighty allah and you have become jealous about allah's blessing allah ki nemat pe hasad kar raha hai to iska matlab hai ke tu allah par gussa ho raha hai aur aka alai salam ne farmaya al hasad yaakul al hasanat kama taakul al nar al hatab ابو داود ابن ماجہ میں انس بن مالک روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا کہ اسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی جیلیسی ایٹس آل یور پائس ایکس لائک دا فائر ایٹس دا وٹ ایک طرف لاکھ نیکیاں ہوں عمل سالے ہوں عمال خیر ہو ایک طرف اور دوسری طرف حسد ہو تو فرمائے در انسان نیک عمل کرتا چلا جاتا ہے ادھر حسد اس کے تمام نیک عمال کو آپ کی طرح کھاتا چلا جاتا ہے اور قیامت کا دن جب اٹھے گا تو اس کے نام عمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی وہ کہے گا باری تعالی where are my pious acts on the day of judgment he won't find any act of piety in his account He will ask, where have my acts gone? 
میں نے تو بڑے آئی ڈڈ لاٹ مینی ایکٹس آف پائٹی کدھر گئے ویئر ایف دے گون آل مائٹی اللہ ول سے دا فائر آف یور جیلیسی ہیو ایٹن اپ ایوری تھنگ حسد کی آگ نے ہر چیز کھا دی ہے چھوڑا ہی کچھ نہیں اب کیا پوچھتے ہو آپ نے ہمارا لہذا دلوں کو حسد سے پاک کرو یہ بہت سے جھگڑے جو آپس میں ہوتے ہیں اس کے پیچھے جائیں تو حسد ہوتا ہے پیچھے جائیں تو حسد ہوتا ہے بندے کو دوسرے کی برداشت نہیں ہے اللہ نے کسی پہ کرم کر دیا دولت دے دی تو آدمی کو یہ ساری جو دل کے گناہ ہیں یاد رکھ لیں یہ شعور کی سطح پہ نہیں آتے دا مین کین ناٹ ویژولائز دیم ہی از ناٹ ایبل ٹو ریئلائز آل دی سنس آف ہارٹ اگر وہ ریئلائز اور ویژولائز کر جاتا دین ہی وڈ ہیو لیفٹ آل دی سنس ہی وڈ ہیو ڈیٹیچ ہم سیلف فرام دی سنس آف ہارٹ اس لیے تو ان کو دل کا گناہ کہا ہے کہ ایٹ کانشیس لیول دا مین کین ناٹ ویژولائز ہی کین ناٹ ریئلائز اسے نہیں پتا چلتا کہ میں حسد کر رہا ہوں حاصد کو نہیں پتا چلتا وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں دوسرا ریا ہے فرمایا فہوا شرک الخفی ریا کاری وینٹی یو ڈو دا پائس ایکٹس سو دیٹ دا پیپل میں سے یو آر اے گڈ پرسن سو یو آر ناٹ ڈوئنگ دس فار آل مائٹی اللہ You are doing these acts of piety and noble acts for your self-praise. People may praise you. You are not showing to Almighty Allah. You are showing your character to the people. Logon ko amal dikha rahe hain. To farmaya, ye jo talabuk, ye shirk hai, khafi shirk hai. Iska guna chote shirk ki tarhe hoga. اور فرمایا یہ دل کی خواہش ہے بڑے لوگ اس میں ہلاک ہو گئے بڑے لوگ ہلاک ہو گئے ریا میں انسان نیک اعمال کرتا ہے ریا کے لیے اگر ذہن میں کسی گوشے میں اس نیک عمل کے دوران بندہ رہے بندہ ریا ہو گئے آپ نے نہیں سنی وہ حدیث جس میں مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دوران جنگ ایک جہاد میں کافر کو مارنے لگے دنفیڈل دن ان بلیور ہی واز انڈر از سوٹ اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو کل ہیم ڈیورنگ اے جہاد وٹ ہی ڈڈ ہی اسپٹ آن اس فیس اس کافر نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا بجائے اس کے کہ آپ اس کو اب مار دیتے آپ اتر آئے اور تلوار ہٹا لی اور اسے چھوڑ دیا کسی نے پوچھا کہ وہ آپ کی تلوار کی زد میں تھا کیوں چھوڑ دیا فرمایا اس نے جب میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے آئی بکیم اینگری مجھے غصہ آ گیا اب اگر اس کو قتل کرتا تو اس میں اللہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا اب اس میں غصہ بھی شامل ہو گیا وہ جو ایکسکلوسونیس تھی ایکسکلوسیوٹی پیورٹی کلینلینیس ایکسکلوسونیس آف مینیا کہ صرف اللہ کے لیے کر رہا تھا اب وہ ایکسکلوسو نہ رہا مائی اینگر واز آلسو انکلوڈیڈ ان دس ایکٹ میرا غصہ بھی شامل ہو گیا سو یہ شیر کے خفی بن گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں میرا ایک عمل بھی ایسا پیش نہ ہو جس میں سوائے اللہ کے کوئی اور سبب بھی شامل اور تیسرا سن آف یور ہارٹ تھرڈ از الجب ول کبر ول فخر پرائڈ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ٹو کنسیڈر یور سیلف پائس ٹو کنسیڈر یور سیلف سپر سپیریئر ٹو ادرس نوبل سیلف اپریسیشن سیلف پریز تکبر اور کبر کی تعریف امام غزالی فرماتے ہیں کیا ہوا نظر العبد الا نف سے ہی بے عین العظم ول استعظام کبر اور پرائڈ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے انسان اپنے آپ کو بولیے عزت کی نگاہ سے دیکھے دا مین سیز ہم سیلف ود آئی آف رسپیکٹ 
دس از دا پرائڈ اینڈ تکبر اپنے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں علاج فرماتے ہیں کہ بندہ خود اور دوسرے کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے اپنے آپ کو بہتر سمجھے دوسرے کو کم تر سمجھے یہ کبر ہے اور اگر اپنے آپ کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے تو یہ آجزی ہے توازو ہے یہ علاج ہے اس کو سیلف یومیلیشن کہتے ہیں دس از دا ٹریٹمنٹ آف کبر اینڈ پرائڈ سیلف یومیلیشن امام غزالی نے فرمایا کہ یہ گناہ اور چوتھا گناہ دل کا سب سے بڑا ہرس اور حب دنیا لو آف ورلڈ اینڈ میٹیریل گینز فرمایا کہ یہ جو حب دنیا ہے یہ جڑ ہے دس از دا روٹ اور آل آف دیز تھری سینز آف ہارٹ یہ جو پہلے دل کے گناہ بیان کیے تین تھری سینز آف ہارٹ فرماتے ہیں دا مین کاز اینڈ روٹ آف آل آف دیز تھری سینز از لو آف دا ورلڈ اینڈ لو آف دا میٹیریل گینز یہ جو ہرس اور گریڈینیس ہے یہ جڑ ہے روٹ آف آل سینس اس لیے اگر انسان اس کو کاٹ دے تو شاید بکیا گناہوں سے بھی بچ جائے اف یو کٹ دس روٹ آف دا اوریجنل روٹ آف دا سن دی کاز آف آل انٹرنل سنس دیر از لو آف ورلڈ اینڈ میٹیریل گینس اگر روٹ آف دس سن از کٹ دین یو مے ایبسٹین فرام یور سیلف فرام ادر سنس ٹو کال اسلام نے فرمایا حب دنیا را سو کل خطی اتن امام بہکی نے روایت کیا انل حسن کہ دنیا کی محبت ہر گناہ اور غلطی کی جڑ ہے دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خرابی سے بچ جائیں تو فرمایا امام غزالی نے حضور السلام کی حدیث ہے کہ پھر دنیا کی محبت سے بچ جاؤ ہرس گریڈینیس سے بچ جاؤ اف یو ایبسٹین فرام دا گریڈینیس اینڈ کلین یور ہارٹ فرام لو آف دا ورلڈ اینڈ منتھ اینڈ میٹیریل اینڈ ایتھیریل اینڈ ارتھلی گینز اینڈ ورلڈلی گینز دین آل مائٹی اللہ میں پروٹیکٹ یو فرام مینی ادر سنس وچ آر بینگ کمیٹیڈ بائی یور ہارٹ اور بائی ویریس آرگنس آف یور باڈی سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں